చాలా మంది బిగ్ బాస్ చూడరు రివ్యూ లేదు ఎందుకు చూస్తారు చూసి ఫ్యాన్స్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు వాళ్ళకి అవును అలా రివ్యూస్ చెప్పి హౌస్ కి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు యా సో వాళ్ళు వాళ్ళు నాకు నేను సీజన్ త్రీ అప్పుడు మీమ్స్ పెట్టేవాడి రోజుకో ఇరవై మీమ్స్ పెట్టేవాడి మీరు వర్క్ చేశారు కదా ఒక వన్ వీక్ టూ వీక్స్ వర్క్ చేశారు బిగ్ బాస్ కి బిగ్ బాస్ ఓకే ఏం చేసేవారు హౌస్ లో అంటే అది సోషల్ మీడియాలో లీక్స్ వచ్చేవారు అనమాట అక్కడ కంటెస్టెంట్ ఎలిమినేట్ అవ్వక అవుతాడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ బ్రేకింగ్ ఈ సోషల్ మీడియాలో వచ్చేది అవును ఇప్పటికే వస్తుంది సో అలా నేను ఎవరెవరు చేస్తారు అది అని చెప్పి ట్రాక్ డౌన్ చేసేవాడిని పేజెస్ చేసి అక్కడ వాళ్ళకి లిస్ట్ ఇచ్చేవాడి ఓకే అలా పెట్టారు ఐ టు కోఆర్డినేట్ ఐ కోఆర్డినేటెడ్ విత్ సమంత ఆల్సో ఒక ఎపిసోడ్ ఎందుకంటే ఆ టైంలో వైల్డ్ డాగ్ షూటింగ్ కి దంగార్జున గారు కొత్తగా రావాలనుకునే యూట్యూబర్స్ కానీ ఈ డిజిటల్ మీడియాలో ఎస్టాబ్లిష్ అవుదాం అనుకునేటోళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి అంటే దీని మీదే మనీ మేకింగ్ చేసుకొని లైఫ్ని లీడ్ చేసుకుందాం అనుకునేటోళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కాంటెంట్ క్రియేటర్స్ కానీ ఎవరైనా ఉంటారు కదా వాళ్ళకంటే నేను కొత్తగా ఏం చేయగలుగుతాను ఎందుకంటే వాళ్ళలాగే వచ్చి చేస్తే మిమ్మల్ని ఎవరు చూడరు యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ సంథింగ్ న్యూ టు ద టేబుల్ అలా ఆ ఫీలింగ్తో రావాలి యూ హ్యావ్ టు గేజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇప్పుడు మీరున్నారు యాంకరింగ్ అవన్నీ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ యాంకర్ లాగా మీరు ఇమిటేట్ చేస్తే మీకు అరే ఇమిటేట్ చేస్తున్నాడు మీకు అంత వాల్యూ ఉండదు కదా సో మీరు యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ నీష్ మీలో ఒక ఒరిజినల్ కోణం తీసుకురావాలి ఇప్పుడు ఐ ఐ మైట్ ఆఫ్ స్టార్ట్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ విత్ స్పూఫ్స్ స్పూఫ్స్ ఈజ్ ఆల్సో స్పూఫ్ ఈజ్ ఆల్సో ఒరిజినల్ కాంటెంట్ బట్ ఇప్పుడు నవీ నవీన్ నాయక్ ఆర్ పూలి చొక్క అంటే ఏమంటారు టమాటో అంటారు పుచుక్ పుచుక్ స్టార్ అంటారు ఎందుకంటారు నా రివ్యూస్ కానీ నా అనాలిసిస్ కానీ దానికి అదొక వెర్సటాలిటీని క్రియేట్ చేస్తాం స్పూఫ్ చేస్తాం కానీ నేను చెప్పే రివ్యూస్కి నా ఒరిజినాలిటీ వచ్చింది సో దట్ ఈస్ మై నీష్ సో అలా మీకేంటి అనేది ఒరిజినల్ చూడాలి అండ్ యూ షుడ్ నాట్ ట్రీట్ లైక్ ఎ జాబ్ మళ్ళీ చాలామంది నాకు ఫిల్మ్ మేకింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ కట్ నేను బట్ నేను సినిమాలకి పనిచేసేటప్పుడు నాకు చాలా స్ట్రెస్ఫుల్గా అనిపించేది నాకు ఇష్టము ఫిల్మ్ మేకింగ్ సినిమా ఎన్వైరాన్మెంట్ అంటే కానీ అలాంటి ప్రెషరైజ్డ్ స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్లో నీకు అనిపిస్తే నువ్వు నచ్చిన జాబ్ కూడా అప్పుడు నువ్వు కాంటెంట్ చేయలేవు అది నీకు జాబ్ లాగా అనిపి ఫ్రీ ఫ్లోయింగ్ ఉండాలి సో దానికి ఏం చేస్తావు ట్రావెల్ చేయి మనుషులతో మాట్లాడు హ్యూమన్ లైబ్రరీస్ అంటారు లైబ్రరీకి వెళ్తే పుస్తకాలు ఉంటాయి కానీ హ్యూమన్ లైబ్రరీ అంటే దేవత్వం పాలతో మాట్లాడితే నాకు నాలెడ్జ్ వస్తుంది పలానా జయరామ్తో మాట్లాడితే నాకు నాలెడ్జ్ వస్తుంది పలానా సోహెల్తో మాట్లాడితే ఓ నాలెడ్జ్ వస్తుంది పనాల నాకు అదే నచ్చుతుంది నేను ఎవరితో అన్నా కలిస్తే దాని నుంచి నాలెడ్జ్ని సక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా ఎందుకంటే నేను బుక్ చేయడం నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అందుకే నేను ఇంటర్వ్యూసే చూస్తా వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాళ్ళ థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు వన్ డేలో తెలుస్తుంది సో దట్ ఐ డోంట్ వీడియోలో తెలుస్తుంది సో ఐ డోంట్ మేక్ దట్ మిస్టేక్ అగైన్ నేను ఎందుకు మళ్ళీ అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి సో అది ఇప్పుడు నా వీడియో చూస్తే కూడా కొంతమంది అదే అదే తెలుస్తుంది వాళ్ళకి సో ఫాలో ద కమ్యూనిటీ గైడ్ లైన్స్ ఆల్సో యూట్యూబ్ వాడికి కొన్ని కమ్యూనిటీ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి లిమిట్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అవి ఫాలో అవ్వండి ఇఫ్ యూ వాంట్ దిస్ టు బి యువర్ కరియర్ యూట్యూబ్లో కరియర్ ఉంది యూ కెన్ మేక్ మనీ యూట్యూబ్ విల్ గివ్ యూ మనీ బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్ అండ్ వాచింగ్ అవర్స్ సో దాంట్లో ఉంది ఇన్స్టాగ్రామ్లో లేదు సో మేక్ ఒరిజినల్ కాంటెంట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ ఒరిజినల్ కాంటెంట్ అంటే నువ్వు ఏదో ఒకటి చెప్పు నీ ఒపీనియన్ అదంతా వేరే ఇక్కడ ఇక్కడ చూసి చెప్తున్నావా నీ ఇష్టం బట్ ఏంటంటే దాంట్లో నీ కాంటెంటే ఉండేటట్టు చూడు ఏదో వేరే వాళ్ళ మ్యూజిక్ తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఐ డ్రీమ్ వాళ్ళే నా నీచల్గా తెలియకుండా నేను పెడితే ఐ డ్రీమ్ వాళ్ళు స్ట్రైక్ వేశారు అలా చేయడం తప్పు కదా అదే నేను అదే అంటున్నా అప్పుడు నాకు రైట్స్ ఉండవు దాని మీద నేనేం నాకేం ప్రాబ్లం లేదు ఒక్కున్నా నేను తీస్తా డిలీట్ చేసా వీడియో దానికి వన్ క్రోర్ వ్యూస్ ఉంటాయి ఓకే ఓకే నా వీడియోకి తీసా సో నా కాంటెంట్ ఓనర్షిప్ లేనప్పుడు నీకు రైట్ ఉండదు సో మొత్తం నీ కాంటెంట్ ఉండేటట్టు చూసుకో ఒరిజినల్ కాంటెంట్ క్రియేట్ అప్పుడు నీకు మనీ మనీ నీ నీకు నీ పేజ్ నీ ఛానల్ పోదు అనే నమ్మకం ఉంటుంది ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా అంతే ఇన్స్టాగ్రామ్లో మనీ లేదు కానీ బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ బిల్డ్ యువర్ పేజ్ ప్రాపర్లీ
అలా అంటున్నాను అలా మనీ వస్తుంది ఎందుకంటే రీచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ రేడికి రీచ్ బాగుందిరా అని చెప్పి అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రోడక్ట్ కాంటెంట్ ఎక్స్ప్లోర్ బాగుంటే డబ్బులు వస్తాయి ఓకే అండ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇది ప్రతి కూడా అడిగిన క్వశ్చన్సే కదా ఇవి క్వశ్చన్సే ఈ పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ ప్రొఫెషనల్ క్వశ్చన్స్ ఇది పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే చాలా మందికి రియల్ లైఫ్లో చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అబౌట్ మన లైఫ్కి యూజ్ అయ్యేవి ఆ ఐదు క్వశ్చన్స్కి నీ పర్స్పెక్టివ్లో ఆన్సర్ ఆన్సర్ చేయవి ఫస్ట్ నీ ఒపీనియన్ ఆన్ లవ్ లవ్ ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి షుడ్ ఫాలో ఇన్ లవ్ లవ్ అనేది మంచి బ్యూటిఫుల్ ఫీలింగ్ అండ్ ఒక ఆపోజిట్ జెండర్తో ఎస్పెషలీ పడితే లవ్లో యూ విల్ గెట్ దట్ జెండర్ సెన్సిట సెన్సిటైజేషన్ జెన్ జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ ఏంటంటే మీకు తెలుస్తుంది అమ్మాయిలతో ఎలా ఉండాలి మీరు మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్తో కానీ మీ వైఫ్తో కానీ అంత క్లోజ్గా ఉండగలుగుతారు కదా పేరెంట్స్ మదర్ సిస్టర్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు కానీ చాలా దూరంతో ఉంటారు మాట్లాడతారు కానీ అంత క్లోజ్గా ఉండరు కదా సో మీకు జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ గురించి తెలియాలి అంటే అమ్మాయిలతో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి వాళ్ళ నీడ్స్ ఏంటి వాళ్ళతో ఏం ఏం మాట్లాడాలి ఎలా మాట్లాడాలి వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారు అది తెలియాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇన్ లవ్ అండ్ యూ విల్ బికమ్ ఎ డిఫరెంట్ పర్సన్ ఎస్పెషలీ ఏ ఫిల్మ్ మేకర్ కానీ ఈ క్రియేటివ్ సైడ్లో ఉన్నవాళ్ళు యూ షుడ్ ఫాలో ఇన్ లవ్ మీకు అర్థ అర్థమవుతుంది అర్థమవుతుంది బట్ ఏంటంటే లవ్ ఈజ్ నాట్ ద ఓన్లీ థింగ్ లైఫ్లో వర్క్ వర్క్ చేయాలి ఇమర్స్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ వర్క్ ఒక మెడిటేటివ్ స్టేట్లో తీసుకెళ్తుంది ప్రపంచం మర్చిపోయేటట్టు చేస్తుంది వెన్ ఐఎమ్ ఎడిటింగ్ కదా నాకు ఏం జరుగుతుంది చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో గుర్తుంటుంది తర్వాత బయటికి వచ్చాక ఓహో అయిందనే ఫీలింగ్ ఆ ఎడిటింగ్ నన్ను అలా దానిలోకి తీసుకెళ్తుంది మీ మీకు ఏది మిమ్మల్ని ఆ మెడిటేటివ్స్లో స్టేట్లో తీసుకెళ్తుందో మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి సో లవ్ లవ్ అవన్నీ ఉండొచ్చు బట్ వర్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే మీరు ఎప్పుడైనా లవ్లో పడడం జరిగింది లవ్లో పడతాను యా పడతారు పడ్డాను పడ్డాను కూడా కరెంట్లీ ఆల్సో ఐ మీన్ లవ్ ఓకే ఓకే ఎలా ఉందా ఫీల్ ఎలా ఉంది ఆఫ్టర్ ఏ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక వైరాగ్యం స్టేజ్లో ఉంటాం మనం యంగ్ ఫస్ట్ లవ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ద ఎందుకంటే ఏదైనా ఫస్ట్ టైం ఏదైనా జరిగినప్పుడే బాగుంటుంది తర్వాత ఏంటంటే చాలా మెచ్యూరిటీ వచ్చేసిన తర్వాత పోతుంది అంతా మెచ్యూర్ అయిపోతే గాన్ అంతేనా ఫీల్ రాదు ఫీల్ రాదు ఎందుకంటే యూనో ఇప్పుడు ఒక సినిమా చూస్తాము ఫస్ట్ డే చూసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు మంచిగా ఉంటుందా ఎందుకంటే యూ డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ గో గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ సెకండ్ టైం నీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా అంటే ఐ మీన్ ఎవ్రీ పార్ట్నర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఎవ్రీ అబ్బాయి ఎవ్రీ అమ్మాయి ఈజ్ డిఫరెంట్ కానీ న్యూ యూ విల్ ప్రిడిక్ట్ సర్టన్ థింగ్స్ కానీ కొన్ని సినిమాలు ఎన్నిసార్లు చూసినా బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది కొన్ని బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది కానీ ఏమో నేనైతే చూస్తాను పాత సినిమాలు చూస్తాను కానీ వన్ టైం వాచ్ నాకు వన్ టైం వాచ్ అంటే చాలా బ్యాడ్ ఫిలిం అనిపిస్తుంది వన్ టైం వాచ్ అని రివ్యూలు ఇస్తుంటారు కదా వన్ టైం వాచ్ ఏంది ప్రతి సినిమా వన్ టైం వాచ్ ఒకసారి చూస్తావు అంటే మరీ అన్బేరబుల్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పొచ్చు కానీ వన్ టైం వాచ్ ఏంటి ఇప్పుడు నేను సెకండ్ టైం ఏ సినిమా చూడను అందరం మ్యాక్సిమం చూసేది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వన్ టైం మరి వన్ టైం వాచ్ అయింది అది కాంప్లిమెంటా తిడుతున్నట్టు అర్థం కాదు నాకు ఓకే 